किसानों ने रद्द किया केंद्र सरकार का प्रस्ताव कहा तेईस फसलों पर दे एमएसपी गारंटी कानून इक्कीस फरवरी को दिल्ली कोच की तैयारी केंद्र सरकार के साथ चार दौर की बातचीत के बाद भी किसानों के साथ नहीं बन पाई सहमति दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे किसान केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों ने कहा सरकार के प्रपोजल में कुछ भी नहीं आ रहा नजर किसान नेता बोले आर्थिक बोझ की बात करना ठीक नहीं प्रस्ताव से किसानों को नहीं होगा कोई भी फायदा किसान संगठनों का केंद्र सरकार पर आरोप कहा केंद्र सरकार की नियत में खोट सरकार बताए की कर्ज माफी पर क्या किया जा रहा किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाने पर विचार करे सरकार 21 फरवरी को शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करेंगे किसान किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का केंद्र के मंत्रियों पर आरोप कहा मीटिंग में दो दो घंटे देरी से पहुंचते हैं मंत्री किसानों की मांगों को लेकर नजर नहीं आती गंभीरता हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट बहाल नहीं इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद किसानों के समर्थन में उतरी सांसद हरसिमरत कौर बादल कहा बजट सत्र में सभी तेईस फसलों पर एमएसपी लागू करे प्रदेश सरकार शंभू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने पहुंची बुजुर्ग महिला 60 साल की महिला ने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया किसान आंदोलन को लेकर बोले कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह कहा चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में हरियाणा के सीएम खट्टर को भी रहना चाहिए था मौजूद गाजियाबाद में किसान महिला पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत बोले जरूरत पड़ने पर जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा बीजेपी की कई बैठकों को संबोधित करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला पुराने मतपत्र की मनगणना या दोबारा मतदान पर सुप्रीम कोर्ट आज लेगा फैसला कांग्रेस ने एक्सपोस्ट पर पूछा अनिल मसीह का मसीहा कौन जवाब आप जानते हैं इसलिए कहा जा रहा है मौन मत रहिए डर कर मत रहिए अखिलेश यादव ने एक पर लिखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी का जुर्म कबूल न दिखाता है बीजेपी किस तरह से सत्ता की भूखी सुप्रीम कोर्ट का अगले आदेश तक शरद गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम इस्तेमाल करने की इजाजत शरद पवार ने कहा मिली अंतरम राहत एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान कहा देश में लोकतंत्र है और फाउंडिंग मेंबर से जिस तरीके से पार्टी छीनी गई ये बहुत गलत महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया मराठा को 10 से 12 फीसदी आरक्षण देने का फैसला संभव महाराष्ट्र कांग्रेस के चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे सात विधायक नाना पटोली ने कहा जारी किया जाएगा नोटिस ईडी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोहित्रा ने मांगा तीन हफ्ते का समय सूत्रों के मुताबिक महुआ के कई विदेशी अकाउंट का पता चला ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी कहा बिना कारण बताए आधार निष्क्रिय किए जाने का कारण जानना चाहती हूं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा जिन लोगों का नाम काटा जा रहा उन्हें हम देंगे अलग से कार्ड आज जम्मू दौरे पर पीएम मोदी देंगे बत्तीस हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस की आज अहम बैठक विधायकों से होगी वन टू वन चर्चा कांग्रेस और कमलनाथ के अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के अटकलों को खारिज किया कमलनाथ के करीबी नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों का किया खारिज जो कहा वे कहीं नहीं जा रहे कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने साधी चुप्पी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के आवास पर मुलाकात छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान कहा कि हमारे कई विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रही बीजेपी यूपी की सत्रह लोकसभा सीट मांगने पर एसपी ने कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा जवाब कांग्रेस ने मांगी थी अस्सी में से सत्रह सीट समाजवादी पार्टी ने जारी किया यूपी की ग्यारह लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का भी नाम यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा सीट शेयरिंग पर जल्द हो जाएगा समझौता मजबूती से गठबंधन लड़ेगा चुनाव प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा इंडिया गठबंधन की नहीं कांग्रेस की है भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी ब्रजेश प्रजापति ने समाजवादी पार्टी छोड़ी अखिलेश यादव पर लगाया आरोप अखिलेश यादव का आज मुरादाबाद दौरा अस्पताल में भर्ती सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का हालचाल जाने बीजेपी में जाने की अटकलों को एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने खारिज किया कहा ना तो किसी बीजेपी नेता संपर्क किया ना मैं, मैंने संपर्क किया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया संदेश खाली का दौरा बोली पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन 
रेखा शर्मा ने कहा महिलाओं को बहुत बुरी तरह से किया जा रहा प्रताड़ित संदेश खाली का दौरा करने के बाद राज्यपाल के पास पहुंची रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस से राजभवन जाकर मुलाकात आज संदेश खाली का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी सिक्किम में विकसित भारत और पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम का आयोजन मोदी सरकार के विजन दो के तहत कार्यक्रम राज्यपाल और राजभवन के अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में सॉल्वर गैंग पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया गोरखपुर में पकड़े गए गैंग ने किया खुलासा सॉल्वर के ना बैठने पर फर्जी प्रश्न पत्र के जरिए करते थे गुमराह यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जांच समिति गठित पेपर और परीक्षा में गड़बड़ी की होगी जांच मेरठ में छात्रों ने ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग यूपी के सरधना में छात्रों का हंगामा यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लखनऊ में चलती कार में लगी आग मोहन रोड पर हुआ हादसा बार बार बचे कार सवार मेरठ की गंगोत्री कॉलोनी में बोरवेल में गिरा नन्हा डॉगी डॉगी को रेस्क्यू करने के लिए एनजीओ की मदद ली गई दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम बीती रात से हो रही बूंदाबांदी मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में भी बदला मौसम का मूड करगिल की पहाड़ियों पर गिरी पर लद्दाख में जबरदस्त बर्फबारी तीन से चार फीट तक जमी पर जोजिला में दो फीट तक बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम विभाग ने जताई थी संभावना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में आज हो रही बर्फबारी द्रास की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ तो दूधिया रंग में रंगापुरा इलाका जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में नेशनल स्नो चैंपियनशिप का आयोजन युवाओं ने बर्फ पर दौड़ लगाई जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से घरों को नुकसान भारी बर्फबारी की वजह से गिरा एक मकान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बदल गया मौसम गंगोत्री धाम के आसपास बर्फबारी हुई बद्रीनाथ धाम में बदल गया मौसम पूरा मंदिर परिसर दुधिया रंग में रंगा बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जम गई बर्फ की मोटी परत अब तक करीब आधा फीट बर्फ जमी शीतकाल के लिए बंद है बद्री धाम के कपाट